السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخواني وأحبابي في الله هنبدأ من النهاردة إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الديانة البابية الديانة البابية ديانة مهمة جدا برغم إن هي مش منتشرة انتشار كبير جدا ولكن أهميتها في أنه تفرع عليها ديانات أخرى طبعا هنتكلم عن ده بالتفصيل في سنايا الحلقات إن شاء الله عز وجل ولكن فهم الديانة البابية هيساعدنا مساعدة كبيرة جدا في ان احنا نفهم الديانات التي تفرعت عنها الديانة البابية تأسست على يد رجل اسمه علي محمد رضا الشيرازي علي محمد رضا الشيرازي ده اتولد سنة 1819 يعني اتولد من حوالي 203 سنة ولا حاجة ومات في سنة 1850 ميلاديا اللي هو الكلام ده كان موافق سنة 1235 هجريا 1200 66 هجريا وده معناه ان علي رضا الشيرازي عاش حياته كلها 31 سنه يعني لما مات كان عنده 31 سنه ومع ذلك آه هذا الرجل اللي هو مات عنده 31 سنه اسس ديانه مستقله ومش بس كده ده الديانه اللي هو اسسها دي تفرع عنها ديانات اخرى وتعالوا ندخل في الموضوع على طول بدون مقدمات طويله ولكن قبل ما ابدا مع حضراتكم الحلقه مش هنسى ان انا اذكر حضراتكم بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وعمل إعجاب بالحلقة ومساعدتنا على نشر هذه الحلقات لعل أحد من الناس ينتفع بها قبل ما نتكلم عن الديانة البابية أو عن محمد علي رضا الشيرازي في قصة مهمة للغاية لابد أن إحنا نذكرها في الأول القصة دي مهمة جدا علشان نقدر نفهم تسلسل الأحداث ونفهم القصة الكاملة لظهور هذه الديانة وما تفرع عنها عن ديانة القصة بتبدأ منين بتبدأ من سنة 260 بالتحديد التي مات فيها الإمام الحادي عشر من أئمة الشيعة الاثني عشرية اللي هو اسمه الحسن العسكري لما مات الحسن العسكري الامام ال11 وما كانش في امام من بعده والشيعة عندهم الامامة دي هي ركن الايمان الاعظم يعني خلي بالك ان الشيعة الاسلام عندهم مش لا اله الا الله محمد رسول الله وخلاص لا انت كده ما تبقاش مسلم عند الشيعة لابد من القسم الثالث من الشهادة وهو واشهد ان عليا ولي الله اشهد ان علي طبعا الولاية مش بس في علي ابن أبي طالب لا دي في أبنائه وأحفاده حتى الإمام الثاني عشر طبعا هم وصلوا لحد الإمام رقم 11 اللي هو الحسن العسكري اللي مات سنة 260 هجريا وبقى عندهم مشكلة كبيرة لأن الحسن العسكري ما خلفش ده معناه أن الإمامة انقطعت والإمامة عندهم ركن الدين الأعظم الذي لا تصح بدونها لا صلاة ولا جهاد ولا زكاة ولا حج ولا أي عبادة ف الشيعة يحلوا المشكلة العويصة ديت ازاي قالوا لا ده الحسن العسكري عنده ابن اسمه محمد ابن الحسن العسكري وعنده خمس سنين اتولد سنة 255 قبل وفاة ابيه بخمس سنوات طب هو فين محمد ابن الحسن العسكري دوت قالوا لا ده دخل السرداب في مدينة سامراء واختفى داخل هذا السرداب طب بيعمل ايه جوه السرداب الفترة الطويلة ديت قالوا ده يعني قاعد في السرداب حتى يخرج بعد ذلك في صورة الم مهدي المنتظر الذي جاء ذكره في الأحاديث طيب هنعمل ايه دلوقتي كيف يستقيم أمر الدين بغير إمام قاموا اخترعوا حاجة اسمها النيابة أو السفارة يعني عينوا أشخاص الأشخاص دول بقوا بمثابة السفراء أو النواب عن الإمام المهدي وادعوا أن الأشخاص دول لهم صلة بالمهدي يعني المهدي بيظهر ليهم وبيسألوه وبيجاوبهم احنا اتكلمنا عن الموضوع ده لو حضراتكم فاكرين في الحلقة الأولى من سلسلة العلويين النصيرية فمش هنطول الكلام في الجزئية دي بما أننا اتكلمنا عنها قبل كده بشيء من التوسع المهم كان أول نائب من النواب أو سفير من السفراء اسمه عثمان بن سعيد السمان وبعدي خلفه ابن محمد بن عثمان بن سعيد السمان المهم عدد النواب كلهم كانوا أربعة بعد ذلك ادعى الشيعة أن الإمام غاب الغيبة الكبرى وأنه هو بقى سيظهر في آخر الزمان في صورة المهدي المنتظر ومن هنا اتفق الشيعة 
اجمع الشيعة على انقطاع السفارة او النيابة خلاص ما بقاش في حد يقدر يدعي او يقول ان هو نائب الامام المهدي او سفير الامام المهدي وبعد ذلك رجع الناس بقى الى الايه الى علماء الشيعة وبقوا هم المراجع اللي بيرجعوا اليهم ويصدروا عن فتاويهم لحد ما بعد كده بعد قرون طويلة ظهر بقى الخميني بفكرة ولاية الامام الفقيه والكلام اللي حضراتكم عارفينه دوت المهم ظل الشيعة ماشيين بالنظام دوت حتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي بالتحديد سنة 1753 اتولد واحد اسمه أحمد زين الدين الإحسائي الإحساء دي اللي هي في شرق الجزيرة العربية بعد شوية لما كبر وصل سنه 20 سنة بدأ ينتقل للعيش في العراق وذهب إلى إيران وتعلم هناك وقابل العلماء وتناقش معهم ولكن أحمد زين الدين الإحسائي لم يكن مجرد عالم شيعي عادي مثل باقي العلماء ولكن كان عنده فكرة هذه الفكرة كان هو مؤمن بها للغاية وبدأ يناقش علماء الشيعة في هذه الفكرة وهي فكرة انقطاع السفارة أو النيابة يعني هو ليه النيابة انقطعت أو السفارة انقطعت ما الفكرة دي كانت حلوة وكان مجتمع الشيعة كله متقبلها وكان الناس كلها بينقادوا لشخص ما على أنه هو النائب عن الإمام المهدي أو السفير عن الإمام المهدي وكان بيقطع الخلاف بين الشيعة بدأ ينادي بهذه الفكرة ليه لا تعود مرة تانية فكرة النيابة أو السفارة المهم اختلف معاه علماء الشيعة في العراق وفي إيران بعد مدة أسس هو بقى مدرسة بيدشن فيها لهذه الفكرة فكرة أن يكون في شخص له صلة مباشرة بالإمام المهدي بعد شوية بدأ يدعي أنه هو عنده هذه الصلة بالإمام المهدي أن المهدي بيتصل به وأنه هو نفسه أصبح نائب أو سفير عن الإمام المهدي أسس ما يعرف في هذا الوقت بالمدرسة الشيخية طبعا تلامذة أحمد زين الدين الإحسائي بدأوا ينظروا إلى شيخهم بنظرة مختلفة عن باقي التلامذة في نظرتهم إلى شيوخهم إن هو ليس مجرد عالم ليس مجرد مرجع ليس مجرد إمام ليس مجرد فقيه ولكن هو له صلة بالإمام المهدي فهو لا يتكلم بمجرد العلوم الموجودة في الكتب لا ده هو بياخد علمه مباشرة من الإمام المعصوم فده أعطى قداسة كبيرة جدا لأحمد زين الدين الإحسائي فضل أحمد زين الدين الإحسائي ده عايش لحد سنة 1831 وبعدين مات لما مات تولى مشيخة هذه المدرسة اللي هم بيسموها المدرسة الشيخية أهم تلمذته اللي هو اسمه كاظم الرشتي كاظم الرشتي دوت تولى المشيخة للمدرسة الشيخية بعد وفاة الشيخ أحمد زين الدين الإحسائي الشيخ كاظم الرشتي ده بدأ يبالغ كمان ويغالي في أفكار أحمد زين الدين الإحسائي إن هو الموضوع مش بس موضوع إن, إن في سفارة أو نيابة بين هذا العالم أو الفقيه اللي هو أصبح بيرس هو مكانه يعني وأصبح هو الآن في منزلة النائب أو السفير إن الموضوع لا يقف فقط عند مسألة النيابة أو السفارة عن الإمام المهدي لا ده بدأ يتكلم عن حاجة جديدة بالنسبة لتلمذته وهي موضوع الباب إيه موضوع الباب ده؟ بدأ يقول لهم إن الإمام المهدي لما يجي يظهر لابد ان كل باب يظهر منه لان هو دلوقتي موجود فين في السرداب طب هو في السرداب بقاله الف سنة واكتر هيخرج من السرداب ده ازاي لابد له من باب لازم باب يعبر من خلاله الى الناس طبعا الباب هنا يقصد به شخص يخرج الى الناس يبشر بقرب ظهور الامام المهدي يعني واحد يطلع على الناس يبدأ يجمع الناس ويقول لهم الامام المهدي خلاص هيظهر في خلال عدد قليل من السنوات وانا الباب الذي يبشر بقرب ظهور الامام المهدي واضح يبقى الباب ده وظيفته ايه وظيفته ان هو يجمع الناس ويخليهم في حالة انتظار لاعلان ظهور الامام المهدي لان مش معقولة المهدي يظهر ويفضل بقى هو يقنع الناس بان هو المهدي وناس تصدقه وناس تكذبه لا لابد ان شخص هو 
اللي يقوم بالمهمة دي يخرج على الناس ويكون مؤيد بالبراهين ومؤيد بالأدلة والحجج ويجادل ويناقش ويجتمع الناس لحد ما يقتنعوا به فيقوم بقى إيه يظهر الإمام المهدي يقول لهم هو ده يعني يكشف الستار ويقول لهم هو ده الإمام المهدي فيبقى الناس في حالة انتظار للإمام المهدي هي دي فكرة الباب طبعا كلمة الباب دي أصلا متخدة منين؟ متخدة من عند العلويين النصيرية لو حضراتكم فاكرين اتكلمنا عن العلويين النصيرية بس الباب عند العلويين النصيرية مختلف اختلاف كلي عن الباب عند البابية المهم كاظم الرشتي بدأ ينادي بهذه الفكرة ويروج لهذه الفكرة طبعا في مجتمع الشيعة اللي هم منتظرين ومتشوفين لقرب ظهور الم مهدي وبيعد العدة لقرب ظهور المهدي هذه الدعوة وجدت رواجا كبيرا بعد وفاة الشيخ كاظم الرشتي سنة 1843 ميلاديا بدأ أتباع الطريقة الشيخية أو المدرسة الشيخية انقسموا إلى مدارس المهم مش هنخش في التفاصيل دي لأنها مش هتهمنا كتير ولكن المهم إن كان في شاب من تلمذة كاظم الرشتي اسمه علي محمد رضا الشيرازي كان عمره في الوقت دوت 24 سنة لما الشيخ كاظم الرشتي مات بعدها بسنة واحدة سنة 1844 ميلاديا بدأ علي محمد رضا الشيرازي يقدم نفسه لتلمذة الشيخ كاظم الرشتي على أن هو الباب الذي سيعبر من خلاله الإمام المهدي بدأت القصة إزاي بالتحديد في يوم خمسة جمادة الأولى سنة 1260 هجريا الموافق يوم 23 مايو سنة 1844 ميلاديا بدأ علي محمد رضا الشيرازي اللي هو كان سنه في الوقت ده بقى 25 سنة يعني الكلام ده كان بعد وفاة الشيخ كاظم الرشتي بسنة واحدة بدأت قصته بأنه هو دعا واحد من تلمذة الشيخ كاظم الرشتي اللي كانوا مؤمنين جدا جدا بفكرة الباب وكان بيروج ليها ومتشوف جدا ومتحمس جدا لهذه الفكرة بدأ علي محمد رضا الشيرازي يدعو هذا الرجل اسمه حسين البشروئي دعا إلى منزله ولما استضافه في منزله بدأ يتكلم معاه وبدأ يصرحه بأنه هو الباب الذي سيعبر من خلاله الإمام المهدي حسين البشروقي آمن بعلي محمد رضا الشيرازي أنه هو فعلا الباب المهم أنه هو آمن بيه كم واحد بقى آمن بيه 18 شخص منهم 17 رجل وامرأة واحدة ال 18 دول سموهم إيه؟ سموهم حروف الوحي وبعدين بدأ يجهر بدعوته بدأ يدعو الناس بقى على الملأ إلى ما جاء به أنه هو الباب الذي سيعبر منه الإمام المهدي يبشر بقرب ظهور المهدي طبعا الدعوة بالشكل دوت في وسط عوام الشيعة اللي هم متشوفين ومنتظرين على أحر من الجمر لظهور المهدي وجدت رواج كبير جدا كتير جدا من العالم صدقوا الكلام ده وآمنوا بالكلام ده وبدأوا يتناقلوه وبدأوا يروجوا ليه طبعا العلماء من الشيخية ومن غير الشيخية لم يصدقوا هذا الرجل واتهموه بالكذب وحصلت مشاكل كبيرة بينه وبين أهم شيخ في المدرسة الشيخية الذي ورث إمامة هذه المدرسة بعد الشيخ كاظم البشتي اللي هو الشيخ محمد كريم الكرماني المهم بعد كده بدأ إنه هو يتدرج مع الناس بقى تضرج عليه خلي بالك ان هو في اول دعوته كان دعوته كلها قائمة على ايه ان انا الباب الذي يبشر بقرب ظهور المهدي وان المهدي خلاص على الابواب وانا قادم لي ابلغ الناس بالاستعداد والانتظار لقرب ظهوري هو ده كان مجمل مجمل دعوته وادعى ان المهدي اداله كتاب وحي من عند الله عز وجل ان هذا الوحي منزل على المهدي وان هو بيبلغ هذا الكتاب إلى الناس فبيقول مثلا في كتاب لي اسمه قيوم الأسماء بيدعي أن الكتاب دوت هو حصل عليه منين أنه وحي من عند الله ولكن حصل عليه منين حصل عليه من عند الإمام المهدي الكتاب ده في صور بتعارض صور القرآن من ضمن الصور دي صورة اسمها صورة الورق بيقول فيها 
فيها ايه قال واذا سالك المشركون من يرسلك الينا هذا على الامر العلي شديدا قل ان الله فاطر السماوات والارض من عند حجته القائم المنتظر وانه هو الحق واني انا عبد من عباده يبقى منين بيجيب الكلام ده من عند حجته القائم المنتظر ولكن بعد شويه لما وجد ان الناس مؤمنه جدا ومصدقه وعلى استعداد ان هم يصدقوا اي حاجه هو يقولها بدا يتدرج خلي بالك ان التدرج ده هتلاقيه في كل الديانات الباطنيه انتوا فاكرين لما اتكلمنا عن الديانه العلويه النصيريه قلنا ان محمد بن نصير البكري اول حاجه قال لهم ايه نفس الكلام قال لهم انا الباب وبعد شويه بدا يقول انا رسول الله وبعد شويه بدا يقول انا الاسم الاسم يعني ايه يعني انا الله فبدا بالباب وانتهى بايه انا الله التدرج بهم هذا التدرج لان هو الاول بيشوف بيجس نبض الناس يشوف الناس هتقبل ولا هترفض هل هي هيستقبلوا كلامه على اي محمل هينقادوا لي هيخضعوا لي ولا هيعرضوه لما بيجد الناس مستسلمه والناس قابله لاي خرافات واي كلام يتقال بيبدا يبالغ ويبدا ان هو يرقي نفسه في مراتب ده اللي حصل بالظبط لعلي محمد رضا الشيرازي اول حاجه قال لهم انا الباب بمعنى ان هو الباب اللي بيبشر بقدوم المهدي بعد شويه رجع قال لهم ايه قال لهم انا نبي من الانبياء بعد ما كان بيقول الكلام ده من عند الحجه المهدي المنتظر لا رجع لهم لا ما فيش بقى لا حجه ولا مهدي ولا ولايه ولا كل الكلام ده رمى كل الكلام ده خلف ظهره وبدا يطلع بصوره جديده تماما حاجه بقى جديده خالص بيقول لهم ايه قال لهم ان اصلا العالم الان بدا في دور جديد دور جديد يعني ايه يعني الدور الذي كان فيه نبوه محمد عليه الصلاه والسلام خلاص انتهى لان العالم بيمر بادوار يعني يمر بدور يكون في شخص هذا الشخص ياتي بدعوه وهذه الدعوه يكون فيها الحق ويكون فيها التشريع ويكون فيها الاحكام الالهيه وبعد فتره من الفترات خلاص تبقى هذه الشريعه التي نزلت غير صالحه فيظهر بقى شخص جديد في دور جديد يبدا الشخص اللي بيظهر ده يظهر بشريعه جديده وبدين جديد فهو بيقول لهم انا الباب ايوه بس مش الباب بقى للمهدي اللي هو بتاع الشيعة ولا حتى بتاع السنة لا 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 ده أنا الباب لمن يظهره الله من يظهره الله إيه من يظهره الله ده من يظهره الله ده هو صورة من صور التجسد الإلهي بيسموه الظهور الظهور الإلهي يعني إيه على حسب العقيدة البابية اللي هي بعد كده بقت العقيدة البهائية والعقيدة الأزلية وهنتكلم بعد كده عن تفصيل الكلام ده بتقوم العقيدة دي على إيه على إن في تجسد إلهي في ظهور إلهي بيحصل في البشرية على فترات متفوتة فكان آخر ظهور إلهي في شخص محمد عليه الصلاة والسلام فمحمد مش مجرد بشر مش مجرد رسول مش مجرد نبي لا ده محمد كان ظهور إلهي يعني محمد هو الله تمام وبعدين خلاص حكم محمد وشرع محمد ودين محمد والكتاب الذي جاء به محمد انتهت صلاحيته فالان العالم هيدخل في دور جديد دور جديد اللي هو يحصل ايه سيظهر الله متمثل في صوره بشر مره اخرى اللي هو بيسموه الظهور الالهي على حسب العقيده البابيه ان الظهورات دي حصلت قبل كده ست مرات في العالم كان اخرها محمد وبعدين هيظهر بقى من يظهره الله اللي هو علي محمد رضا الشيرازي الباب بتاعه يعني هو القادم الان عشان يبشر بايه مش بالمهدي بقى خلاص انسى موضوع المهدي بيبشر بمن يظهره الله ايه من يظهره الله ده ده صوره من صور التجسد الالهي ربنا سيظهر للبشريه بذاته بشخصه ويتكلم معاهم ويعلمهم ويشرع لهم ويجيب على اسئلتهم طيب لما اللي هيظهر بعدك ده اللي هو من يظهره الله ده هو الله شخصيا متمثل في صورة بشر امال انت يا علي محمد رضا الشيرازي يبقى انت عبارة عن ايه قال انا نبي من الانبياء مش بس نبي ده انا نبي ورسول كمان مش بس نبي ورسول ده انا اعظم الانبياء والرسل فهو اجل واعظم الانبياء والرسل يعني هو اعظم من محمد واعظم من موسى وعيسى وابراهيم ونوح وكل الانبياء والرسل يقول مثلا في كتاب البيان كتاب البيان ده هو الايه الكتاب الذي نسخ القران 
القرآن على حسب معتقد هو بيقول إيه إن الله أوحى إلي بكتاب ناسخ للقرآن اسمه البيان الكتاب الذي نزل عليه اسمه البيان البيان ده عامل إيه نسخ الشرائع كلها نسخ الديانات كلها نسخ دين محمد ونسخ القرآن وصار الآن علي محمد رضا الشرازي جاء بدين جديد الدين ده كمال وتمام عند من يظهره الله هو الباب لمن يظهره الله طيب بيقول إيه بقى هو في كتاب البيان ده قال ما ينزل عليك في أخريك أعظم مما نزلنا عليك في أوليك فكن من الشاكرين وإن فضل ما نزلنا عليك على ما نزلنا على من قبلك يعني كتاب البيان اللي هو نزل على علي الشيرازي ده فضل على ما نزل على الأنبياء والرسل من قبله إيه بقى قال وإن فضل ما نزلنا عليك على ما نزلنا على من قبلك كفضل القرآن على الإنجيل ذلك فضل محمد على عيسى قل أن يا عبادي ظهوري في أخرايا تنتظرون وهنا بيعمل إيه بيرفع نفسه حتى إلى منزلة أعلى وأرفع من منزلة الأنبياء والرسل وبيقول عنه شوقي أفندي شوق أفندي ده اللي هو الخليفة الثاني من خلفاء البهائيين خلي بالك لأن البابية تفرع عنها الديانة البهائية الديانة البهائية دي انتقلت الخلافة بعد حسين نوري اللي هو مؤسس البهائية إلى ابنه عبد البهاء ثم إلى حفيده شوقي أفندي شوقي أفندي ده بيقول في كتاب اسمه كتاب القرن البديع بيتكلم عن مين عن الباب اللي هو علي محمد رضا الشيرازي بيقول إيه بيقول هو سلطان الرسل والنقطة التي تدور حولها أرواح النبيين والمرسلين والذي قدره أعظم من كل الأنبياء وأمره أعلى وأرفع من عرفه ثان كل الأولياء وإدراكهم فهنا علي محمد رضا الشيرازي رفع نفسه إلى إيه؟ إلى مرتبة فوق مرتبة كمان الأنبياء ورس الغريبة أن الموضوع لم يتوقف عند هذا الحد ده مع تمادي الوقت خلي بالك الكلام ده كله كان في ست سنين يعني هو دعوته كلها استمر ست سنوات فقط وعنده 25 سنة ومات عنده 31 سنة بعد شوية بدأ يقول للناس لا أنا حتى مش مجرد أعظم الأنبياء وأجل الأنبياء ورسل لا ده أنا الله شخصي شوف بدأ نفس فاكر محمد ابن نصير البكري نفس الموضوع قال لهم أنا الباب في الأول بعد كده في الآخر قال لهم أنا الله نفس القصة قال لهم أنا الباب في الأول وبعدين رجع في الآخر قال لهم إيه قال لهم أنا الله شوف بيقول إيه بقى عن نفسه وهو بيرسل الرسائل يدعو فيها الناس إلى دينه بيقول إيه قال هذا كتاب من الله المهيمن القيوم إلى سليمان على أرض المسقط عن يمين البحر لا إله إلا أنا المهيمن القيوم إن كنت من المؤمنين لا سبيل لك إلا وتكون النبي لمن المؤمنين هذا صراط الله لمن في ملكوت السماوات والأرض وما بينهما لا إله إلا أنا العزيز الممتنع المنيع هذا قالوا في إيه في كتاب منتخب آيات من أثر النقطة الأولى إن هم بيسموه الباب وبيسموه النقطة الأولى سأقرأ لكم كلمات بسيطة قالها شوقي أفندي في حق علي الشيرازي شوفوا بيصفه بيتكلم عنه بيقول عنه ايه قال كان حضرة الباب اللي هو علي محمد رضا الشيرازي قال كان حضرة الباب مظهرا الهيا يعني شوف هنا بقى ايه بقى اله كان حضرة الباب مظهرا الهيا مستقلا افتتح الدورة البابية فنسخ احكام الاسلام ووضع احكاما جديدة وكما فعل الرسل السابقون من قبل فقد جاء برسالة الهية مستقلة سرعان ما انتشرت في أنحاء بلاد فارس والعراق وبظهور حضرة الباب ختم كور النبوات بمجيء يوم الله على لسان رسله من جهة وافتتح كور تحقق الوعود ومحوره حضرة بهاء الله من جهة أخرى وقد مجد حضرة بهاء الله حضرة الباب طبعا الكلام ده فيه أشياء تحتاج لشرح ولكن هتظهر معانا في الحلقات القادمة وإحنا بنتكلم عن الديانة البهائية المهم هذا الرجل وصل في الآخر إلى الدعاء الألوهي المهم دعوته بقى لما بدأت تنتشر بين الناس العامة كانوا في الأول متخيلين 
الدين ان هو فقط مجرد واحد بيبشر بقرب ظهور المهدي تبعه ناس كثيرون على هذا المعنى لما بدات تظهر دعوته وهو بدا يرقي نفسه من مرتبه الى مرتبه اعلى منها بدات تحصل مشاكل كبيره جدا واضطرابات كبيره جدا المهم بعد بدء اعلان دعوته بسبعه اشهر فقط كان دخل موسم الحج فذهب الى الحج في مكه المكرمه وقابل شريف مكه وبدا يصارحه بدعوته بس قال له ايه قال له ان هو الباب للمهدي والكلام ده كان لسه الكلام ده في الاول بعد سبع شهور فقط من اعلان دعوته ووقف في الناس في صحن الكعبه واعلن فيهم انه الباب المبشر بقرب ظهور المهدي ولكن طبعا ما حدش انصت اليه ولا حد انصاع اليه ولا حد عبره طبعا القصه دي بيذكرها البابيه ولكن محمد مهدي في كتاب مفتاح باب الابواب وهو بيرد على البهائيه كذب هذه القصه وقال انها لا تثبت وان هم بس بيقولوا كده على اعتبار ان هم يضفوا عليه الصفه التي جاءت في السنه ان المهدي يذهب الى مكه المكرمه والبيعه بين الركن والمقام والحاجات دي المهم رجع مره ثانيه الى ايران وفي 2 شعبان سنه 1261 يعني بعد تقريبا سنه وكام شهر من اعلانه دعوته بدا يرسل الرسائل الى العلماء في المدن الايرانيه يدعوهم فيها الى قبول دعوتي فكان من ضمن الرسائل الرسائل رساله ارسلها مع بعض اتباعي الى علماء شيراز وكان شيخ شيراز في هذا الوقت واحد اسمه ابو تراب الشيرازي وكان له شهره كبيره ذهبوا اليه وعرضوا عليه رساله مكتوبه من الباب يدعو فيها الى الايمان به وان الكلام دوت ابو تراب الشيرازي قال لهم طيب سيبوني اشاور العلماء جمع العلماء وبدا يقرا عليهم الرساله وشاورهم فقالوا احنا نرى ان انت ترفع امره الى والي المدينه فعلا رفع امره الى والي المدينه الوالي طبعا لما سمع الكلام ده اغتاظ بشده واخذ الناس اللي هم كانوا جايين بالرساله سجنهم وارسل الجنود يجيبوا له بقى مين اللي هو علي محمد رضا الشيرازي في القيود وفعلا جابوه متكتف والقوا به في السجن بعد مدة بدأ أم يعقلوا لي محكمة علنية وجابوا قدام العلماء وبدأ يدور نقاش طويل عريض بينه وبين العلماء طبعا البهائيين لما بيحكوا القصة بيقولوا إنه هو أفحمهم وأقام عليهم الحجة والكلام ده غير البهائيين لما بيذكروا الواقع دي بيذكروا فيها أحداث كثيرة جدا تدل على أنه كان لا يعرف شيئا وكان جاهلا وكان عنده أخطاء شنيعة حتى في اللغة العربية وأخطاء عقلية كثيرة وأفحموه اسكتوا الى اخره المهم ما يهمناش برضو ايه اللي حصل في هذه المحاكمة ال... الوالي لما لقى الامر كده امر بضربه على الفلكة عارفين الفلكة اللي هو ايه يتمد على رجليه يعني وربطوه فعلا في الفلكة ونزلوا ضرب فيه الضرب ضرب جامد جدا جدا لما اشتد به الضرب بدأ يسرخ ويقول خلاص انا كداب وانا اسف ومش هعمل كده تاني انا لا باب ولا شباك ولا اي حاجة واني تائب الى الله ومش هرجع حرمت ومش هرجع اقول كده تاني المهم آه خلاص لما عمل كده ركبوه بقى على حمار بالمقلوب وبداوا يطوفوا به في شوارع مدينه شيراز وهو ينادي على نفسه انه كذاب وانه تائب الى الله من هذا الكلام وبعدين وصلوا به الى الجامع الكبير في مدينه شيراز الذي كان امام الشيخ ابو تراب الشيرازي واوقفوه على المنبر وجعل آه ينادي في جمع الناس انه كذاب وانه تائب الى الله عز وجل من هذا الكلام ولن يعود الى مثله ابدا كلام زي كده لما عمل كده الوالي خلاص خده حطه في السجن ولكن اكرمه يعني خلاص ما بقاش بقى في الزنازين الضيقه حطه في مكان يعني ممكن تقول وضعه تحت الاقامه الجبريه ويعني بدا يعامله كويس ويبقى عنده طعام وشراب ومعامله حسنه ولكن ما دارت الايام حتى عادت ريما الى عادتها القديمه وبدا يرسل الرسائل الى اتباعه ومش بس بقى اكتفى بان هو باب المهد دي والحاجات دي لا ده هو كمان بدا يرقي نفسه كمان ان هو نبي من الانبياء وان هو صوره من صور الظهور الالهي والكلام ده المهم في سنه 1264 يعني قبل موته بسنتين وبعد بدء دعوته باربع سنوات اجتمع مجموعه من اتباعه في ضاحيه في شمال ايران اسمها ضاحيه بيتشت وكانوا حوالي 80 واحد وكان فيهم حسين علي نوري حسين علي نوري ده كان تلميذ علي 
الشيرازي محمد رضا الشيرازي كان احد تلامذته اللي هو بعد كده اسس الديانه البهائيه وكان معاه يحيى صبح الازل اللي هو برضو احد تلامذه علي محمد رضا الشيرازي واحد المؤمنين به اللي هو بعد كده اسس الديانه الازليه وكان معاهم فاطمه زي انتاج التي تلقب بالطاهره وكانت فاطمه دي امراه يعني بارعه الجمال فاتنه ويذكرون عنها اشياء يعني نتعفف عن ذكرها المهم هذه المراه وقفت في هذا الجمع سافره يعني خلعت حجابها ووقفت فيهم سافره وبدات في اللحظه دي بقى تصارحهم بحقيقه العقيده البابيه ان هو الباب ده مش مجرد باب بيبشر بقرب ظهور المهدي والكلام ده لا ده هو بيبشر ب من يظهره الله من يظهره الله ده هو مين اللي هو صورة التجسد الإلهي يعني ربنا سيظهر الله شخصيا سيظهر في البشر في صورة بشرية وأن علي محمد رضا الشيرازي جاء ناسخا للديانات السابقة وأن كتاب البيان بيسموه أم الكتاب ناسخ للقرآن وأنه ناسخ لكل الشرائع وأن علي محمد رضا الشيرازي نسخ نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إلى آخر من هذا الكلام لما قامت وقالت الكلام ده بعض الناس لما سمعوا الكلام ده استنكروا بشدة وتركوا هذا المجلس ورجعوا وخرجوا من هذا الكلام ومجموعة منهم قبلوا هذا الكلام واستمروا عليه المهم في الوقت ده بدأت بقى الديانة البابية تاخد هذا الشكل المستقل خلاص بقت منفصلة تماما عن دين الإسلام ما بقتش امتداد لدين الإسلام ولا ليها علاقة ولا حتى هم بينسبوا أنفسهم إلى دين الإسلام الإسلام. وفي سنة 1266 هجريا الموافق 1850 ميلاديا عقدت محاكمة بقى مرة أخرى لعلي محمد رضا الشيرازي وحضرها مجموعة من علماء شيراز أفتى ثلاثة منهم بحل قتله وأنه قد استوجب القتل شرعا وفعلا والي المدينة قام بتنفيذ هذا الحكم يوم 27 شعبان سنة 1266 الموافق 7 يوليو سنة 1850 ميلاديا كان يوم الاثنين وقاموا بقتله رميا بالرصاص وبهنا بينتهي وجود علي محمد رضا الشيرازي ولكن دعوته لم تنتهي لم تنتهي ليه لأنه بعد ما مات انقسم الناس بعده إلى طوائف ثلاث طبعا هو قبل ما يموت أوصى بالخلافة من بعده ليحيى صبح الأزل وإن هو الذي يقوم على أمر هذه الديانة من بعده ولكن بعد موت علي محمد رضا الشيرازي انقسم البابيون إلى طوائف يحيى صبح الأزل قال أنا الذي من يظهره الله يعني هو علي محمد رضا الشيرازي كان بيقول أنا الباب للشخص اللي هيظهر في التجسد الإلهي فيحيى صبح الأزل أنا أنا الشخص ده أنا من تجسد فيه أنا الله فعمل لنفسه ديانة سموها الديانة الأزلية أخو يحيى صبح الأزل ده اسمه حسين علي نوري حسين علي نوري ده قال لا ده كذاب مع انه اخوه قال لا 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 ده كذاب انا انا من يظهره الله ولقب نفسه بلقب بهاء الله خلي بالك ان لقب بهاء الله ده كان بيستعمله مين؟ علي الشيرازي في وصف من يظهره الله فراح هو ايه خطف اللقب ده وقال انا بهاء الله واسس الديانه البهائيه اتباع يحيى صبح الازل باسمهم الديانه الازليه اتباع حسين علي نوري باسمهم البهائيه الناس اللي فضلوا على ما كان عليه علي الشيرازي ولم يؤمنوا لا بصبح الازل ولا بحسين نوري فضلوا اسمهم ايه البابية فبقى في ثلاث ديانات الان آه الى هنا هنقفل صفحة البابية وهنبدأ نفتح صفحة البهائية لان الكلام عن البهائية كلام اخطر واهم لان البابية ما عاد لهم يعني تواجد آه يشغلنا كثيرا بعقائدهم ولكن البهائية هم اللي ليهم تواجد حوالي سبعة مليون انسان بينتموا إلى هذا الدين وإلى هذه العقيدة لذلك إن شاء الله عز وجل من الحلقة القادمة هنبدأ نتكلم على حسين علي نوري على قصته وكيف نشأ وكيف أعلن أنه هو من يظهره الله ونتكلم عن العقيدة
العقائد البهائية هم بيؤمنوا بإيه البهائيين دول يعني هل بيؤمنوا بإن حسين علي نوري ده نبي من الأنبياء ولا بيعبدوه هل هو الله ولا هو بشر من البشر كمان هنشوف العبادات بتاعتهم بيصلوا إزاي بيصوموا إزاي بيحجوا إزاي وبيحجوا فين بيتوضوا إزاي شرائعهم وهنجيب الكتاب المقدس عندهم اللي اسمه الكتاب الأقدس هو ده المصحف بتاعهم هنجيب الكتاب ونحطه قدامنا ونتصفحه مع بعض ونقرأ فيه مع بعض علشان يبقى عندنا فكرة متكاملة عن هذه الديانة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله نافعا للمسلمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته